Hi, welcome to another episode of Youth Diary. Ayurveda is the ancient Indian system of natural and holistic medicine. It supports our health without disturbing the natural intelligence of our body. And to tell more about it, we have Dr. Sajumar with us. He is the chief physician and chairman of Dhatri Ayurveda. Hello, Dr. Welcome to our show. Uh, so, Dr. We'll see the question. Ma'am, I am a professional. I have a large stomach. It is due to uh, my job because uh, I have to sit and work for a long time. Is there any solution for it? നമ്മളുടെ ആഹാര രീതികളിൽ നമ്മൾ ഹൈ കലോറിയുള്ള ആഹാരങ്ങളും അതുപോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ദഹിച്ചു മാറുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കുറച്ച് അളവ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടും അസമയത്ത് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടും എസ്പെഷ്യലി വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതൽ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ലാർജ് ടമ്മി ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഒരു കാരണമാണ് പൊതുവെ മൊത്തം ഒബിസിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതും ടമ്മിലായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ലാർജ് ടമ്മി പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആഹാര ജീവിത ശൈലിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ആഹാരത്തിൻ്റെ ആഹാരം ചിട്ടയ ഒരു ആഹാരക്രമവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഓവറോൾ നമ്മളുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനോടൊപ്പം ആയുർവേദത്തിൽ കുറച്ച് ഔഷധങ്ങളും ചികിത്സകളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ടമ്മി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ലിം ഫിറ്റ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നതുമാണ് ആയുർവേദത്തിൽ ഒരുപാട് ഔഷധങ്ങൾ ഇതിന് പറയുന്നുണ്ട് വരണാധി കഷായം ത്രിഫല ചൂർണം വരാധി കഷായം ഇങ്ങനെയുള്ള കഷായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയുർവേദിക് പഞ്ചകർമ്മ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇതിന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ കോലകുലത്താതി ചൂർണം വെച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്വർത്തനം അതായത് ഈ ചൂർണം കൊണ്ടുള്ള ഒരു തിരുമ ചികിത്സ അത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രതിലോമമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ അഭ്യങ്കം അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിച്ചിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ താഴെട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്വർത്തനം ചെയ്യുന്നത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് അതായത് അത് കുറച്ചുകൂടെ ഫാറ്റിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ടും അതിനെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് അത് വളരെയധികം സഹായകരമാണ് അതുപോലെ ചെയ്യുന്ന വസ്തികൾ ഒക്കെയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചികിത്സാ ക്രമങ്ങൾ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ പല ഈ ഔഷധങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫാറ്റിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബേൺ ചെയ്യിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റബോളിസത്തിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഫാറ്റിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് അത്തരത്തിലുള്ള ഡ്രഗ്സുകൾ നമുക്ക് വേറെയും പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലുള്ള മെഡിസിൻസ് ആൻഡ് ടാബ്ലെറ്റ്സും ഒക്കെ കഴിക്കാവുന്നതുമാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആഹാരത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഹൈ ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ ഉള്ള ലോ കലോറിയുള്ള ആഹാരങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് എസ്പെഷ്യലി വളരെയധികം നാരുകളടങ്ങിയ ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുള്ള ആഹാരങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് അതും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഗുണങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷുഗർ വളരെ പതുക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളൊരു സസ്റ്റെയിൻ റിലീസ് ആയിരിക്കും അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ദഹിച്ചു മാറുന്നതാണെങ്കിൽ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഷുഗർ ലെവൽ കൂട്ടിയും ഡിപ്പോസിറ്റ്സൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കൂട്ടാനും വരുന്നതാണ് അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ നാരുകളടങ്ങിയ ആഹാരങ്ങൾ കൂടുതൽ നമ്മളുടെ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക പച്ചക്കറികൾ നന്നായിട്ട് കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പച്ചക്കറികളാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് കൃത്യമായ ഒരു എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് നടത്തമാവാം അതുപോലെ സൈക്ലിംഗ് ആവാം സ്വിമ്മിങ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമുക്ക് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വ്യായാമം സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ല തന്നെയാണ് ഉറക്കം നമുക്ക് കൃത്യം സമയമുള്ളൊരു ഒരു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് നമുക്ക് ഉറങ്ങാനും കഴിയേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വർക്ക് ഹാബിറ്റ്സ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം ഒരേപോലെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പം കുറച്ച് സമയം എണ്ണീറ്റ് ഒരു അല്പസമയം നി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബോഡിക്കൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ടമ്മി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ വളരെ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഒരു വിൽ പവറോടുകൂടി നമ്മളൊരു വിഷയത്തെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പരിഹരിച്ചു മാറ്റാവുന്നതാണ് ഹലോ
ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അമിതമായ മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉറക്കക്കുറവ് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുടികൊഴിച്ചിൽ കണ്ടുവരാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു പൊല്യൂഷൻ നാട്ടിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരുപാട് പൊടിയും അഴുക്കും നന്നായിട്ട് മുടിയിലും സ്കാൽപ്പിലും പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മൾക്കൊരു ചിട്ടയായ ആ ഒരു അപ്രോച്ചിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മുടികൊഴിച്ചിൽ മാറ്റാവുന്നതാണ് അതിൽ ആഹാരത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ഈ മുളപ്പിച്ച ചെറുപയർ ഇലവർഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ഫുഡ് മറ്റ് ആഹാരങ്ങൾ കൃത്യമായ ഒരു ആഹാരത്തിന് ഒരു സമയം പാലിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്ന ഒരുപാട് ഔഷധങ്ങൾ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും ഉണ്ട് അകത്ത് ഈ പുനർനവാദി മണ്ടൂരം ലോഹാസവും നാരസിംഹരസായനം ബൃങ്കരാജാസവും ശാരിപാദ്യാസവും ഇങ്ങനെയുള്ള അകത്ത് കഴിക്കാവുന്ന ഔഷധങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഈ നെല്ലിക്ക അതുപോലെ മറ്റ് ഔഷധങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കഴിക്കാവുന്നതുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്സൂളുകളുണ്ട് ഹെയർ കെയർ ക്യാപ്സൂളുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഔഷധങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കഴിക്കുകയും പുറമേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന പല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ധാരകളുണ്ട് ഔഷധങ്ങൾ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന ധാരകൾ നെല്ലിക്കയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തലപ്പൊതിൽ അതായത് മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കി അരച്ച് പുരട്ടി കെട്ടിവെക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സാക്രമമാണ് തലപ്പൊതിച്ചിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചികിത്സകളുണ്ട് പിന്നെ ചില കേസുകളിൽ ചില തരത്തിലുള്ള മുടികൊഴിച്ചലിന് നമ്മൾ നസ്യം ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് മൂക്കിൽ കൂടെ മരുന്ന് ഒഴിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും സാധാരണ മുടികൊഴിച്ചലിന് പറയാറുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ മാനസികമായ മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കി റിലാക്സ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഉണ്ടാക്കുക മറ്റ് തരത്തിലുള്ള തകരാറുകളോ ഹോർമോൺ തകരാറുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സിക്കുക അമിതവണ്ണം ഒക്കെ തന്നെ പലപ്പോഴും മുടികഴിച്ചിന് കാരണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും പിന്നിലുള്ള കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ ചികിത്സിക്കുക അപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ മുടികൊഴിച്ചിൽ ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഒരു ഡോക്ടറെ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇത് ഒരു കൃത്യമായ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിൽ നമുക്ക് മുടികൊഴിച്ചിൽ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ആയുർവേദ ഈസ് എ നോളജ് അബൌട്ട് ലൈഫ് ആയുർവേദ ഈസ് എ ഫിലോസഫി ആയുർവേദ ഈസ് എ സയൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ദ റിജിമെൻ ഹൗ ടു ലീവ് ഹൗ ടു ലീഡ് എ ബെറ്റർ ലൈഫ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ആയുർവേദ ആൻഡ് ഇറ്റ് കീപ്സ് ദി ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ മെൻ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് വി നീഡ് ടു എൻഹാൻസ് അവർ മെൻ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് ടു മാച്ച് ഓർ ടു ലീവ് ടു ദ ടുഡേസ് വേൾഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി ഷുഡ് ഹാവ് എ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് at the optimum level uh, to lead a better life in this world you know that uh, without a physical f- uh, body well healthy physical body you cannot uh, handle the t- day to day uh, stress or strain at the same time the mental state also should be to be occupied to that level so that you can lead a better life so this is a lifestyle and it is divided into different levels we call it dinajarya that means a daily regimen what need to follow from early morning till evening and uh, there is a ritujarya that is a re- seasonal regimen because the uh, seasons changes according to means uh, every 3 months you know the season changes and in each season there is a little bit of the difference in our activities at the same time the food habits and all the th- all the in all the areas there are slight changes so there is a seasonal regimen and uh, and yearly all